Hello students of primary, welcome back to this new week. Let's start with our... Alright, let's start. Do you stay up late? Recuerdas que hemos trabajado ya las preguntas, utilizando las actividades que realizamos en casa. Las vamos a seguir utilizando ahora, pero presta atención por favor, porque luego las vamos a mezclar con las respuestas cortas. Let's work with questions. What do you do at home? I exercise. Do you stay up late? No, I don't. Recuerdas, lo trabajamos la clase anterior. En este caso, primera persona. I exercise. No, I don't. What do you do at home? We study. Do you stay up late? No, we don't. ¿Recuerdas que te dije dependiendo de la persona, de repente singular, para la primera persona I, o es plural we? Let's see now. Let's practice more. Do they do chores at home? Yes, they do. Hay que tener mucho cuidado con los pronombres que están en las preguntas. What does she do? She studies. Does Manuel clean his room? No, he doesn't. Ya estamos mezclando acá todos los tipos de pregunta, ¿no? Do they do chores at home? What does she do? ¿No? Watch out. He, she. Vamos a trabajar cuando pre nos pregunten What does he do? What does she do at home? Vamos a trabajar así. He studies or she studies. He cleans his room or she cleans her room. She does homework. He does homework. He does chores. She does chores. He makes the bed. She makes the bed. He exercises. She exercises. Solo en esos casos, cuando pregunten por un he o un she. Example. Anita studies for the exams. Carlos cleans his room. Pamela does chores. Juan Diego exercises at home. ¿Te das cuenta? Estas son respuestas, oraciones afirmativas y cuando está he o she, los verbos trabajan de esa manera. No es que los verbos estén en plural por si acaso, sino que la estructura gramatical en inglés la regla indica que se deben escribir de esa manera. Anita studies, Carlos cleans, Pamela does, Juan Diego exercises. No te olvides. Well, that's all for today and thank you very much. Tienes una tarea pendiente, por favor, revísala bien y luego lo subes a la plataforma. Revisa lo que hemos hecho el día de hoy también para que no haya problemas la próxima clase que nos veamos en línea. Bye bye, have a nice day.